your eyes Some kind of shimmer in your presence στο προηγούμενο επεισόδιο γνωρίσατε την Slap City. Αυτό όμως που δεν σας έδειξα ήταν η είσοδος της πόλης. Και αυτό γιατί η είσοδος αυτή αξίζει μια ξεχωριστή αναφορά. Είναι ίσως από τις πιο εντυπωσιακέ που έχω δει στη ζωή μου. Αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει πίσω στο 1984. Ένα όραμα, ένας λόφος και δύο εκατομμύρια λίτρα μπογιά ήταν τα συστατικά που έφτιαξαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα τέχνης του πλανήτη. Αυτά όμως δεν θα ήταν αρκετά αν δεν υπήρχε ένας απόλυτα αφοσιωμένος στο στόχο του άνθρωπος. Ο Λέοναρτ Νάιτ. Hello. My name is Leonard Knight and I made this mountain 22 years here and I'd love to give you a tour of it. I've been here since 1984, more or less. A lot of people in the valley just love me a lot. Everybody now, I think, in the whole world is just loving me. And, and I want to have the wisdom to love them back. In, uh... <laughs> you really believe in love then? Yeah. Totally. Boy, you guys come from a peach state, right? Yes. <laughs> He wanted to spread his God's love message, but he wasn't happy with any of the churches that mm-hmm. he knew of, and the whole love is universal thing led him to the fact that he didn't need a church. So he came out here, yeah. and that way he could minister to people through his artwork. Yeah, he was letting, letting the churches have it. He hated the church, he yeah. Dead on, he kept he didn't like any of the organized churches at all. Yeah, yeah. What <laughs> Ο Λέοναρτ Νάιτ ξόδεψε 30 χρόνια από τη ζωή του για να δημιουργήσει έναν δικό του ναό στο όνομα της αγάπης, ρίχνοντας μπογιά επάνω σε άμμο και άχυρα. Πολύ μπογιά. Πάρα πολύ μπογιά. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει ήταν ότι ο Θεός είναι η αγάπη. Μετά τα τέσσερα πρώτα χρόνια δουλειάς, το φουνό που έχτιζε κατέρευσε λόγω της αστάθειας του εδάφους. Εκείνος δεν σταμάτησε και ξεκίνησε αμέσως από το μηδέν να το ξαναχτίζει σε άλλο σημείο, εκεί ακριβώς που βρίσκεται σήμερα. Ο Λέοναρντ Νάιτ πέθανε το 2014 και πλέον το έργο αυτό θεωρείται σαν εθνικός θησαυρός και προστατεύεται από τον Αμερικάνικο Σύλλογο Τεχνών. Πολλά χέρια μπογιά, άπειρα χέρια μπογιά, είναι τόσο το παχός μπογιάς. Αυτό που με εντυπωσίασε δεν, δεν ήταν καθόλου το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν πολύ. Αχ, σκιά. Το μήνυμα ήταν πολύ κοινότυπο. Δεν ξέρω. God is love, love is God. Αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά όμω ήταν η αφοσίωσή του για περίπου 30 χρόνια κάθε μέρα 
ερχόταν και έβαφε, έβαφε, έβαφε για αυτό που είχε μέσα στο κεφάλι του, για αυτό που εκείνο πίστευε. Και το έκανε αυτό σχεδόν για όλη τη ζωή, μέχρι που γέρασε και δεν είχε δυνάμει. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό που έμαθα εκεί είναι ότι η ανθρώπινη αφοσίωση είναι το πιο ανθεκτικό υλικό που μπορούμε να βρούμε στο σύμπαν. Και αυτό το υλικό είναι που κάνει την αγάπη τόσο δυνατή. Μάνα, μόλις ανέβασα αυτό το βίντεο και ξέρω ότι τώρα σηκώνεσαι στο κρεβάτι του πόνου του νοσοκομείου Κύριε και εμένα εδώ, όλα καλά πάνε. Μην ανησυχείς, λίγος πόνος ακόμα και τέλος. Θα τα πούμε σύντομα.